உன்னால் முடியும் நண்பா உன்னால் மட்டுமே முடியும் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் வின்சென்ட் கணிதம் கடினம் இல்லை மேக்ஸ் இஸ் நாட் டிஃபிகல் வந்து வீடியோ நம்பர் ஃபார்ட்டி ஃபோர் பார்க்க போகிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப வந்து ஈஸியான யூனிட்னு இது சொல்லலாம் சரி ஏன்னா கொஞ்சம் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் அதாவது நார்மலாக நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்கும் இதுக்கும் என்னென்னா ஸ்லைட்லி டிஃப்ரெண்ட் தான் சரியா ஆனால் இந்த டிஃப்ரென்ஷியேட் அதாவது பார்சியல் டிஃப்ரென்ஷியேட் தான் ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா சரியா இப்போ என்ன கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் தான் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இசட் ஈக்குவல் டு லாக் இ பவர் எக்ஸ் ப்ளஸ் இ பவர் ஒய்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ தட் என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஆர் இன்ட்டு டி மைனஸ் எஸ் எஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதாவது ஆரையும் டீயையும் மல்டிபுள் பண்ணி எஸ்கொயர்டால் நம்ம மைனஸ் பண்ணும்போது ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணும் ஆர்னா என்ன பண்ணணும் எஸ்னா என்ன பண்ணணும் டீனா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்கான்னு பாருங்க ஆரோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சரியா அப்போ ஆரோட வேல்யூக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா டோ ஸ்கொயர் இசட் பை டோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்போ இதுக்கு என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் அர்த்தம் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இசட்டை எக்ஸை பொறுத்து என்ன பண்ணணும் ரெண்டு தடவை நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு அர்த்தம் ஃபஸ்ட் டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் அதாவது டோ இசட் பை டோ எக்ஸ் அப்போ இதோட வேல்யூ அதாவது இங்கே தான் இருக்குது இசட்டு இசட்டை என்ன பண்ண போகிறோம் எக்ஸை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் பார்சியல் டிஃப்ரென்ஷியேட் பற்றி உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் எக்ஸை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா என்ன பண்ணணும் எக்ஸை தவிர இது எல்லாமே உங்களுக்கு என்னாது கான்சன்ட் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா லாக் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண என்ன வரும் ஒன் பை எக்ஸ் அப்போ அந்த எக்ஸுக்குள்ள என்ன இருக்கு பாருங்க இ போர் எக்ஸ் பிளஸ் இ போர் ஒய் இப்போ திரும்ப என்ன பண்ணணும் இந்த எக்ஸை ஒன் டைம் என்ன பண்ணணும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் அப்போ எக்ஸ் இருக்க பிளேஸ் என்ன இருக்கு இ போர் எக்ஸ் பிளஸ் இ பவர் ஒய் இருக்கு அப்போ இ போர் எக்ஸ் எக்ஸ் இருக்க டைம் மட்டும் தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் இது எல்லாம் கான்சன்ட் அப்போ இ போர் எக்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணா இ போர் எக்ஸ் இ போர் ஒய் வந்து என்ன ஆயிரும் அது கான்சன்ட் அதனால ஜீரோ அப்போ இதோட ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா இ போர் எக்ஸ் பை என்ன வரும் e பவர் எக்ஸ் பை இ பவர் எக்ஸ் ப்ளஸ் இ பவர் ஒய் திரும்ப இந்த கிடைச்ச ஆன்சர் என்ன பண்ணணும் திரும்ப ஒரு தடவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவோம் அப்போ தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் டோ ஸ்கொயர் இசட் பை டோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு போடுவோம் அப்போ இந்த இ பவர் எக்ஸ் பை இ பவர் எக்ஸ் ப்ளஸ் என்ன இருக்குது இ பவர் ஒய்யை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும் அப்போ கீழே இருந்து ஆரம்பிக்கணும் கீழே இருக்கிறது அப்படியே வச்சுக்கணும் மேலே இருக்க இ போர் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் இ போர் எக்ஸ் மைனஸ் மேலே இருக்கிறது அப்படியே வச்சுக்கிறோம் கீழே இருக்க இந்த இ பவர் எக்ஸ் ப்ளஸ் இ போர் ஒய்யை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம்னா எதை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் எக்ஸை பொறுத்து அப்போ இ பவர் எக்ஸ் மட்டும் வரும் இது வந்து நேரம் ஜீரோ சரியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்து கீழே இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் ஹோல் ஸ்கொயர்டு ஓகே இப்போ இது ரெண்டுலையுமே பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் இ போர் எக்ஸுக்கு இங்கேயும் இ போர் எக்ஸுக்கு அப்போ இந்த இ போர் எக்ஸ் என்ன பண்ணலாம் காமனாக வெளியே எடுத்துடலாம் அப்போ இ போர் எக்ஸை காமனாக வெளியே எடுத்துட்டிங்கன்னா மேலே என்ன இருக்கும் பாருங்கள் இ போர் எக்ஸு ப்ளஸ் இ போர் ஒய் இதில் வந்து இ போர் எக்ஸ் இ போர் எக்ஸ் இருக்கும் ஆனால் எதை வெளியே எடுத்துக்கிறோம் இந்த இ போர் எக்ஸ் தான் வெளியே எடுக்கிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதே மாதிரி இதுலேயும் இந்த இ போர் எக்ஸ் தான் வெளியே எடுக்கிறோம் அப்போ மீதி என்ன இருக்கும் மைனஸ் இ பவர் எக்ஸ் இருக்கும் டிவைடட் பை இ போர் எக்ஸு ப்ளஸ் இ போர் ஒய் தான் ஹோல் ஸ்கொயர் அப்போ இ போர் எக்ஸ் இ போர் எக்ஸ் இ போர் எக்ஸ் இ போர் எக்ஸ் ஆயிடுச்சு கேன்சல் ஆயிடுச்சு அப்போ மீதி ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா டோ ஸ்கொயர் இசட் பை டோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்போ இதோட ஆன்சர் நமக்கு என்ன இருக்குன்னா இ பவர் எக்ஸ் இன்ட்டு இ பவர் ஒய் டிவைடட் பை இ பவர் எக்ஸ் ப்ளஸ் இ பவர் ஒய் த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்போ இது வந்து எதோட ஆன்சர்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஆரோட ஆன்சர் நமக்கு கிடைச்சிருச்சு அப்போ இங்கே என்ன பண்ணிக்கலாம் ஆரோட ஆன்சர் எழுதிக்கலாம் ஆர் ஈக்குவல் என்ன இருக்குது பாருங்கள் இ பவர் எக்ஸ் இ இன்ட்டு இ போர் ஒய் டிவைடட் பை இ போர் எக்ஸ் ப்ளஸ் இ போர் ஒய் த ஹோல் ஸ்கொயர் இதான் இதோட ஆன்சர் ஆரோட ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம்னா டீயோட ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சு அதுக்கப்புறம் இது வந்து உங்களுக்கு பார்க்க என்ன ஆகும் புதுசாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஆனால் டுவெல்த்தில் இது இருந்திருக்கு இதை வந்து லாஸ்ட்டை பார்க்கலாம் இப்போ இந்த ஆன்சர் அதாவது இசட்டை என்ன பண்ணுறோம் ஒய்யை பொறுத்து ரெண்டு தடவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து எதுக்கு டீக்கு சரியா அப்போ ஃபஸ்ட் டைம் இசட் பை என்ன வரும் டோ இசட் பை டோ ஒய் அப்போ இசட்டை ஒய்யை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது
நமக்கு இ போர் எக்ஸ் ப்ளஸ் இ போர் ஒய் தான் ஹோல் ஸ்கொயர் அப்போ இதோட ஆன்சர் நமக்கு என்ன கிடைக்குது பாருங்கள் இ பவர் எக்ஸ் ப்ளஸ் இ பவர் ஒய் டிவைடட் பை இ பவர் எக்ஸ் ப்ளஸ் இ பவர் ஒய் தான் ஹோல் ஸ்கொயர் கிடைக்குது அப்போ டீயோட ஆன்சர் இ பவர் எக்ஸ் இ பவர் ஒய் டிவைடட் பை இ பவர் எக்ஸ் ப்ளஸ் இ பவர் ஒய் தான் ஹோல் ஸ்கொயர் மோர் ஓவர் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே நான் இருக்குது சேமாக தான் கிடைக்குது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ டி எஸ் ஆர் டி கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ என்ன வேணும் எஸ் மட்டும் கண்டுபிடிக்கணும் அது எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் வந்து எஸ்ஸோட வேல்யூ எஸ்ஸோட வேல்யூ என்ன இருக்குன்னா எஸ் ஈக்குவல் டு டோ ஸ்கொயர் இசட் பை என்ன இருக்குது பாருங்கள் டோ எக்ஸ் இன்ட்டு டோ ஒய் இது எப்படி எழுதலாம்னா டோ பை டோ எக்ஸ் இன்ட்டு என்ன எழுதலாம்னா டோ இசட் பை டோ ஒய் இப்போ இது ரெண்டையும் மல்டிபிள் போனால் நமக்கு என்ன கிடச்சிடும் இந்த வேல்யூ கிடச்சிடும் இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோம்னா இசட்டை ஒய்யை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் அந்த ஆன்சர் கிடைக்கும் பார்த்திங்களா அந்த ஆன்சர் என்ன பண்ணணும் எக்ஸை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் டோ இன்ட்டு டோ எக்ஸ் போட்டுக்கோம் ஃபஸ்ட்டு இசட்டை ஒய்யை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறது இங்கே எழுதணும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்ன வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒன் பை லாக் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒன் பை எக்ஸ் அப்போ இ பவர் எக்ஸ் ப்ளஸ் இ பவர் ஒய் திரும்ப இது ஒரு தடவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது எதை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் ஒய்யை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் அது நல்லா ஞாபகத்துக்கு வச்சுக்கணும் இ பவர் எக்ஸ் என்ன ஆயிரும் ஜீரோ ஆயிரும் அப்போ இன்ட்டு இ பவர் ஒய் இருக்கு அப்புறம் எக்ஸை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் அப்போ கீழே இருக்க டைம் அப்படியே வச்சுங்க இ பவர் எக்ஸ் ப்ளஸ் இ பவர் ஒய் சரியா மேலே இருக்கிறது டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது என்ன இருக்குது இ பவர் ஒய் இருக்குது அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒய் வந்து என்ன அது ஒரு கான்சன்ட் ஆயிரும் ஏன்னா எக்ஸை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் அப்போ இன்ட்டு ஜீரோ மைனஸ் மேலே இருக்கிறது என்ன பண்ணுறோம் அப்படியே வச்சுக்கிறோம் கீழே இருக்கிறது இப்போ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன வரும் பாருங்கள் இ போர் எக்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண இ போர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஜீரோ டிவைடட் பை இ போர் எக்ஸ் ப்ளஸ் இ போர் ஒய் த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்போ இதை நம்ம சிம்ப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் பாருங்கள் இதை சிம்ப்ளை பண்ணோம்னா இந்த டேமே ஜீரோ ஆயிரும் அப்போ மைனஸ் இ போர் எக்ஸ் இன்ட்டு இ போர் ஒய் டிவைடட் பை இ போர் எக்ஸ் ப்ளஸ் இ போவர் ஒய் த ஹோல் ஸ்கொயர் இதுதான் நமக்கு கிடச்சிருக்கு எதோட வேல்யூ எஸ்ஸோட வேல்யூ இப்போ கிடச்சிருச்சு இது எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் எங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும்னா ஆர் டி மைனஸ் எஸ் ஸ்கொயர்டு ஈக்குவல் டு அது ஜீரோ அப்படின்னு நம்ம கொண்டு வரணும் அப்போ ஆரையும் டீயும் மல்டிபிள் பண்ணி அதை எதால் மல் மைனஸ் பண்ணணும் இந்த எஸ் என்ன பண்ணணும் ஸ்கொயர் பண்ணி அதால் மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கணும் ஜீரோ கிடைக்குதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணணும் ப்ரூஃப் பண்ணணும் இப்போ நமக்கு என்ன இருக்குன்னா ஆர் இன்ட்டு டி மைனஸ் எஸ் ஸ்கொயர் இதோட ஆன்சர் நமக்கு ஜீரோ வரணும் அதான் நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணணும் அப்போ ஆரோட வேல்யூ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இ பவர் எக்ஸ் இன்ட்டு இ பவர் ஒய் டிவைடட் பை இ பவர் எக்ஸ் இன்ட்டு இ பவர் ஒய் த ஹோல் ஸ்கொயர் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டீயோட வேல்யூ இது ரெண்டே என்ன பண்ணுறோம் மல்டிபிள் பண்ணுறோம் டீயோட வேல்யூ பாருங்கள் நமக்கு என்ன இருக்குது இ பவர் எக்ஸ் இன்ட்டு இ பவர் ஒய் டிவைடட் பை இ பவர் எக்ஸ் ப்ளஸ் இ பவர் ஒய் த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் என்ன பண்ணுறோம் இந்த எஸ்ஸை ஸ்கொயர் பண்ணுறோம் அப்போ இந்த மைனஸை ஸ்கொயர் பண்ணவும் ப்ளஸ் ஆகிரும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இ பவர் எக்ஸ் ப்ளஸ் இ பவர் ஒய் த ஹோல் ஸ்கொயர் அடுத்தது இங்கே இ பவர் எக்ஸ் ப்ளஸ் இ பவர் ஒய் தான் என்ன ஆயிரும் இது பவர் ஃபோர் ஆயிரும் ஏன்னா இதையும் என்ன பண்ணுறோம் ஸ்கொயர் பண்ணும்போது பவர் ஃபோர் ஆயிரும் அப்போ இது ரெண்டே மல்டிபிள் பண்ணுங்கள் இது ரெண்டே மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா இ பவர் எக்ஸ் ப்ளஸ் இ பவர் ஒய் த ஹோல் ஸ்கொயர் கீழே இருக்க டினாமினேட்டில் இருக்க ரெண்டே மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா இ பவர் எக்ஸ் ப்ளஸ் இ பவர் ஒய் த ஹோல் பவர் ஃபோர் ஏன்னா இங்கே ஒரு ஸ்கொயர் இருக்குது இங்கே ஒரு ஸ்கொயர் இருக்குது மைனஸ் இ பவர் எக்ஸ் இ பவர் ஒய் த ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை இ பவர் எக்ஸ் ப்ளஸ் இ பவர் ஒய் த ஹோல் பவர் ஃபோர் அப்போ இது ரெண்டே என்ன பண்ணலாம் சேம் வேல்யூ ரெண்டே என்ன மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடச்சிரும் ஜீரோ கிடச்சிரும் அப்போ ஈஸியாக என்ன பண்ணலாம் ப்ரூஃப் பண்ணியாச்சு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான சம் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறையா தடவை என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா எக்ஸாமில் இந்த கொஸ்டினை கேட்டிருக்காங்க அதனால் ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதே மாடலில் என்ன பண்ணிக்கணும் ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் இதே மாதிரி மாடலில் என்ன பண்ணிக்கோ ஒரு சம் பார்த்துருக்கோம் அந்த சம்மையும் என்ன பண்ணுங்க பார்த்துங்க இந்த சமயம் நீங்கள் பார்த்துங்க அந்த சம் கொஞ்சம் கூட என்ன பண்ணலாம் எயிட் மார்க் ஆக்கலாம் இதை வந்து
x square அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் சரியா மைனஸ் இஸ் எட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் எப்படி வந்துச்சுன்னு புரியுது நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த தடவை நீங்கள் பார்த்தா கூட புரிஞ்சிடும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட என்ன பண்ண மல்டிபிள் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க எக்ஸை மல்டிபிள் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ எக்ஸ் இன்ட்டு டோ யூ பை டோ எக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அப்போ எக்ஸ் இன்ட்டு மைனஸ் இஸ் எட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்போது ஒரு எக்ஸு கேன்சல் ஆகிரும் அப்போ இதோட ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் இஸ் எட் பை எக்ஸ் இது வந்து எதுக்குரிய ஆன்சரு எக்ஸ் இன்ட்டு டோ யூ பை டோ சாரி எக்ஸ் இன்ட்டு டோ யூ பை டோ எக்ஸ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டோ யூ பை டோ ஒய் ஒய்யை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் அப்போ இதே மாடலாக நம்ம வரப்போது நான் டேரெக்டாக ஆன்சர் எழுத போகிறேன் அப்போ ஒய்யை தவிர மற்ற எந்த வே மற்ற வேரியபிள் வந்து அதில் கான்ஸ்டன்ட் சரியா அப்போ ஒய் பை இசட் இருக்கு இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலாம் ஆனால் இங்கே பாருங்கள் இசட் பை எக்ஸ்ன்னு இருக்குது அதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியும் அது என்ன ஆயிரும் ஜீரோ ஆயிரும் அப்போ இந்த ஒன் பை இசட்டை கான்ஸ்டண்டாக வச்சுட்டு ஒய்யை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் நமக்கு என்ன வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒய்யை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் என்ன வரும் ஒன்று அப்போ இதோட எதை மல்டிபிள் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஒய்யை மல்டிபிள் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ஒய் இன்ட்டு டோ யூ பை டோ ஒய் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன வரும் ஒய் இன்ட்டு ஒன் பை இசட் ஈக்குவல் டு என்ன வந்துடும் ஒய் பை இசட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டோ யூ பை டோ இசட் சரியா யூக்கு இசட்டை பொறுத்து நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் சரியா அப்போ இசட்டை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும் இது ரெண்டுலேயுமே இசட் இருக்குது அப்போ ரெண்டுமே கண்டிப்பாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி ஆகணும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஒய் பை இசட்னு இருக்குது இங்கே எப்படி பண்ணமோ அதே தான் அப்போ ஒய்யை வந்து கான்ஸ்டன்ட் வெளியே வச்சு போயிருந்தால் இந்த இசட் எங்கள் பவரில் எப்படி மேலே கொண்டு போயிட்டோம்னா இசட் பவர் மைனஸ் ஒன்று இருக்குது அப்போ மைனஸ் ஒன்று முன்னாடி கொண்டு வந்துருங்க பவரில் ஒன்று மைனஸ் பண்ணால் மைனஸ் டூன்னு வந்துடும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை எக்ஸ் வந்து என்ன அது கான்ஸ்டன்ட் வெளியே வச்சு போயிட்டு தான் இசட்டை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண என்ன வரும் ஒன்று அப்போ இதை சிம்ப்ளிஃபை பண்ணி எழுதுனா நமக்கு என்ன வரும் பாருங்கள் அதாவது மைனஸ் ஒய் பை இசட் ஸ்கொயர்டு அப்படின்னு வரும் இங்கே என்ன இருக்கும் ஒன் பை எக்ஸ் மட்டும் இருக்கும் இதோட எதை மல்டிபிள் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இசட்டை மல்டிபிள் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இசட் இன்ட்டு டோ யூ பை டோ இசட் அப்போ இசட்டை எப்படியே உள்ளே மல்டிபிள் பண்ணுங்கள் இசட் இன்ட்டு மைனஸ் ஒய் பை இசட் ஸ்கொயர்னு வரும் ப்ளஸ் இசட் பை இசட் எக்ஸ் அப்போ இங்கே இது இது கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா நமக்கு என்ன வரும் பாருங்கள் மைனஸ் ஒய் பை இசட் ப்ளஸ் இசட் பை எக்ஸ் இதுதான் இது நமக்கு என்ன கிடச்சி டிஃப்ரென்ஸ் இப்போ மூணு ஆன்சர் நமக்கு கிடச்சிருக்கு சரியா இது எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஒருவேளை ஈக்குவேஷன் ஒன்று டூ இதை வந்து என்ன வச்சுங்க த்ரீன்னு கூட வச்சுங்க அதை என்ன பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஈஸியாக அப்போ இதை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா அப்போ ஈக்குவேஷன் ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ இதை ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன வரும் பாருங்கள் மைனஸ் இசட் பை எக்ஸ் இங்கே ஈக்வேஷன் டூ பார்த்தீங்கன்னா ஒய் பை இசட்டு அடுத்து ஈக்வேஷன் த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒய் பை இசட்டு ப்ளஸ் இசட் பை எக்ஸ் அப்போது மைனஸ் இசட் பை எக்ஸும் ப்ளஸ் இசட் பை எக்ஸும் கேன்சல் ஆயிரும் மைன ப்ளஸ் ஒய் பை இசட்டும் மைனஸ் ஒய் பை இசட்டும் கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ ஆன்சர் என்ன வந்துருச்சு ஜீரோ வந்துருச்சு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான சம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஈஸியாக உங்களால் டூ மார்க் எடுக்க முடியும் ஸோ டூ மார்க்கே இவ்வளோ பண்ணணுமா கண்டிப்பாக இவ்வளோ பண்ணி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகணும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் அதுவரை உங்களிடம் விடைபெறுவது உங்கள் நண்பன் வின்சன் தேங்க்